let us see the next method the next one is called rota emf injection method right rota emf injection na, that is very simple again na ekkane sonna mari inda rota la emf injection um rota la irukka resistance na control pandra method um edhula possible appadina it is only possible in case of slip ring induction motor clear whereas in case of screw case that is not at all being possible okay so idhe na idhu inda method um edhula mattum da applicable appadina slip ring next up again inda method nam apply panna pora apply panna mudha what we are trying to do take your rota slip ring rota rectifier induction motor oda slip ring rota rectifier adha nam enna panna porom appadina externally on the rota side we are going to inject some induced emf correct ah nam inject panna porom okay appo inject pandradala speed vandu eppadi control aagudhu appdi paakalam first thing again whatever the method is whatever we have to maintain the load torque is constant appo inga enna varum torque is going to be constant next ipo nam inga enna panna porom appadina again na ekkane sonna mari rota oda voltage vandu idhu munadi na enna panna irukken appadina approximately equal to standard voltage appdi nam kondu poyirukken illaya actually inga edhu irukiradhu yaar rota voltage again i am taking same rota voltage here this is my torque equation that is no under running condition next ipo nam enna panna porom appadina we are going to vary the value of emf right appo emf nam vary panna porom appadina rota resistance this is very will be fixed right okay appo enna varum torque vandu nam constant ah maintain pannanum appadina whenever we are increasing the value of rotor emf slip will be decreased both are opposite case then only resultant will become constant right suppose if you are trying to reduce the injected voltage then that is rotor voltage then your slip value will be increased now there are two cases அடுத்து இதல இன்னொரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்கு அப்படினா ரோட்டர் ஹீம் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் மெத்தட்ல we can maintain அதாவது ரெண்டு கேसेस வந்து நம்மால கொண்டு வர முடியும் அதாவது ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஒன் இஸ் ரேட்டட் ஸ்பீடுக்கு பிலோ இருக்க ஸ்பீடே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ரேட்டட் ஸ்பீடை விட அபோ அதிகமான ஸ்பீடே நம்மால இங்க கொண்டு வர முடியும் ரைட் தேர் ஆர் டூ அட்வான்டேजेस ஹியர் ரைட் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட் தட் இஸ் கால் நீங்க ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி இருக்க ரேட்டட் ஸ்பீட்ல வந்து கம்மியான ஸ்பீடுக்கு நீங்க ரோட்டர் வந்து ரன் கொண்டு வந்தீங்க அப்படினா தட் இஸ் கால் சப் சிம்பல் ஸ்பீட் सपोज ரோட்டரோட ஸ்பீட் வந்து எனக்கு தெரியும் அது ரேட்டட் ஸ்பீட்ல இருந்து அபோ அதுக்கு மேலே நீங்க ஸ்பீட் ரைஸ் பண்ணீங்க அப்படினா தட் இஸ் கால் சூப்பர் சிம்பல் ஸ்பீட் கிளியர் சோ நவ both cases are will be possible in case of rotor emf of injection that is the beauty or advantage of this one right next term, again ipo nam enna panna problem by solving the problem or second we are going to bring two cases we know torque is constant if torque is constant rotor resistance also constant then i can say whenever we are bringing two cases like uh, case number 1 slip will be given initial uh, initial of the rotor of the emf of induced torque starting level of slip will be slip form case number 2 la they might give uh, some voltage vandu kondu vandirukla some new slip vandu kondu vandirukla whatever neenga slip ayum induced emf ayum enna varu fix panikalam ana resonant la avanga rendu pairoda product indha maari relation kondu varumbodhu second case la neenga find panna slip ayum second case la neenga find panna emf ayum kondu vandu nama multiply pannumbodhu inga enna value varudho அதே கேஸ் ஆஃப் प्रीवियस கே வந்திருக்கும் சி இன்டிஜுவலி ஸ்லிப் வேல்யூ அண்ட் இஎம்எஃப் வேல்யூ மைட் பீ डिफरेंट இங்க இருக்க வேல்யூ இங்க இருக்க வேல்யூ இருக்கறது அவசியம் கிடையாது डिफरेंटா வரலாம் பட் ரிசல்டன்ட் தட் ப்ராடக்ட் மஸ்ட் பீ கான்ஸ்டன்ட் கிளியர் சோ இந்த ரிலேஷன் अगेन யூ ஹேவ் டு ஃபிக்ஸ் இட் இன் யுவர் மைண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏனா இந்த ரிலேஷன் வந்து தான் யூ கேன் சால்வ் தி ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் தி ஜெனரல் ரிலேஷன் बिटवीन ரோட்டர் ஸ்பீட் சிம்பிள் ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்லிப் ஆஃப் தி மெஷின் வி ஆல் நோ ரைட் இப்போ நாம என்ன பார்த்தோம் கேஸ் நம்பர் 1 அசியும் this is my initial rotor speed right already when i have done rotor velocity of some emf on the initial that is my induced emf in the rotor cell in the blue color there yeah. this is my induced emf ipo na enna panna pora appadina external la poi some emf on the rotor la inject panna in the red color line there yeah, that is this one that is the amount of uh, emf that is being injected na inject panna see rendu perum in case la irukanga appo resultant voltage will be over that will be increased beyond the right value correct appo already in the value oda ipo enna irukku appadina voltage undi இப்ப நாம என்ன பண்றோம் அப்படினா ஆப்போசிட்ல இஎம்எஃப் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்றோம் 